Bueno, pues sin más, sin más dilación, eh, continuamos con este, este siguiente panel que hemos llamado Políticas y Redes en Europa. Es un panel como híbrido que tiene que ver mucho también con, con, con entender, comprender, compartir y, y, y también acceder a nosotros a otras formas de trabajo que se están implementando en Europa, precisamente para bueno, también eh, poder eh, adquirir también eh, conocimientos, metodologías de formas de trabajo para este futuro sistema de, de ayudas en el que estamos trabajando. Y yo tampoco me voy a demorar mucho las presentaciones, los, los proyectos los van a contar ellos. ¿eh? Eh, vamos a contar con dos proyectos europeos. Eh, el trabajo que hace Creative Scotland, eh, especialmente en zonas despobladas, como las Highlands, que son paradigmáticas ¿no? en, en, desde el punto de vista de las políticas públicas. Y queríamos también conocer la, la labor cultural que hacen desde Creative Scotland. También vamos a contar con una fundación pública en Alemania, que es TRAFO, Model for Cultural Transformation, que hacen trabajos de acompañamiento y financiación en el medio rural. El trabajo de acompañamiento es fundamental. Queremos saber también cómo conocer cómo lo hacen. Y tenemos también la suerte de contar aquí presencialmente con, con nosotros eh, una red europea de profesionales, artistas, organizaciones, cuya secretaría ¿no? lleva en estos momentos una española, que es Terebadía, que tenemos aquí a mi lado, cuyo currículum también tenéis en, en, en el programa, por lo tanto no voy a perder más tiempo en, en presentarlo. Y sin más, eh, le damos la entrada a a Creative Scotland con John Parr, uno de los responsables del programa, y Cliff Gilman. Um, hi everyone, my name is Clive Gilman. I work as director of Creative Industries at Creative Scotland, uh, and I'm here with my colleague Joan. Um, and uh, Joan, do you want to introduce yourself? Hi, thank you, Clive. Uh, I'm Joan Parr. I'm colleague of Clive's at Creative Scotland. Uh, I am the interim director of Arts and Engagement covering, um, well, we are the development and funding body that supports um, arts, screen and creative industries uh, across Scotland. Okay, thank, thanks, Joan. Um, we're going to uh, mix and match this presentation. We have some slides, so I'm going to share um, the, my screen. Okay, now I'm hoping you can see the screen. It should be blank at the moment, but hopefully something will appear. Um, So as, as mentioned previously, it's Joan and myself. We are two members of the uh, leadership team at Creative Scotland. Um, and we've got a short, uh, short set of slides that just maybe try and introduce you to some of the work we've been doing specifically around the Highlands of, of Scotland, which was um, uh, the, the invitation that we had. Um, so just uh, for purposes of context, um, I'm guessing most of you know where Scotland is, but just to give you um, a sense of uh, where we are on a map. Um, Scotland is the bit that is outlined in red here at the top of, of Britain. Um, it's uh, a country, uh, a nation, but it's part of the United Kingdom. Uh, there's five and a half million people live there. Um, about 70, pe 70 people per square kilometer. So it's, it's relatively um, a depopulated, sparsely populated area. Um, and it's been part of the United Kingdom since 1707. But back in 1999, um, Scottish Parliament was reinstated. And um, one of the, the, the complexities of working in Scotland is that while we operate within the UK, a huge number of the things that we undertake are entirely devolved to Scotland. So we operate um, within Creative Scotland as a national body, even though uh, many of the things that we work with, um, policies like migration or whatever, are all covered by the UK. We cover... Um, unilaterally the work around the creative and cultural sector in Scotland. Um, and uh, we were asked to kind of talk a little bit about um, uh, the, the Highlands and Islands specifically. And, and I think this, this map on the right is, is a nighttime map of Scotland. Uh, and you can see that, um, that where the areas are highly illuminated, um, that's the central belt of Scotland where the vast majority of people live in Scotland. Uh, and the area where it goes darker up towards the, the top left left hand part of the picture is is, is largely the Highlands and Islands area where um, it, it, it's very, very sparsely populated. And, and so it brings very specific challenges for how we work um, we, because we work both across very densely populated urban areas and very sparsely populated rural areas. Um, Just to give you a little bit more about Creative Scotland, um, Creative Scotland's been around since 2010. Um, we have about 140 staff. We work across um, offices in Edinburgh and Glasgow, but we work across the whole of Scotland. Uh, as Joan mentioned earlier, we're the public body that supports the arts, screen and creative industries across all parts of Scotland. Um, and we work um, quite, quite uniquely, I think, amongst um, agencies of our type across arts, screen and creative industries. So we look 
um, at the ways in which people can earn a living from creativity as much as we are a supporter of the cultural sector so, to enabling um, the development of artists and, and cultural practice. Um, we have money from the Scottish Government and from the National Lottery uh, to distribute, and we distribute about £80 million in grant support each year. Um, the website tells you everything about Creative Scotland, so I recommend if you want to find out more, do, do go there and have a look. Um, in terms of uh, the Highlands and Islands, it, it's, it's, it's an area that um, can be defined in a number of different ways. I've tried to sketch it out again on a map here, and um, it, there are different definitions of what constitutes the Highlands in Scotland. We, we tend to talk about the Highlands and Islands collectively, um, uh, uh, but most people will, will have a, some kind of image of, of what characterises um, the Highlands and Islands. And this particular image is an image of an artist's boffy that exists on the Isle of Egg, that's one of the very small islands off the west coast of Scotland. Um, and it, it's, it's, a, it's a beautiful space, a beautiful um, uh, place to go and make work. And um, in, in some ways, it characterises the image that people have of, of um, specifically the western fringes of Scotland, where there's vast open spaces, um, significant, um, not necessarily wilderness, but, but kind of wild landscapes, um, which are often populated in quite sophisticated and culturally developed ways. Uh, and this is just one example, I think, of the kind of things that we see happening in those spaces. There's about 600,000 people live across the Highlands and Islands. Um, and probably um, it, there, there's one city that sits in that area, which is in Venice, where a lot of people are based. Um, but you can see about nine people per square kilometre. It's very sparsely populated. Uh, and one of the major challenges that exists for it is that from um, Shetland in the north, right the way down to the tip of Argyle in the bottom, it's about 500 miles. Um, and that's longer than the distance between Edinburgh and London. So it's a, it's a huge area which requires very, very specific ways of working. Um, and hopefully we'll tell you a little bit more about those as we, as we go through. Uh, I'm going to hand over to Joan now. Joan's going to take you through a few key examples of, of how we work across um, the Highlands and Islands. Thank you, Clive. Yeah, thanks. Um, so just another bit of context. Um, rural authorities in Scotland, they, they are um, suffering from a net outflow of people at the moment as an ageing population. Um, and Creative Scotland doesn't have a specific remit to do anything about depopulation or, or population. Um, but what we do have a remit for is to support, as Clive said, art screen creative industries, which, you know, makes for better, more valuable communities that people will be attracted to work, live and play in. Um, so we are very much uh, supportive of the retention of talent um, into these areas for all the different outcomes that that then achieves. Um, I think the other thing I wanted to mention too was, um, although this we've been focusing on the highlands in Scotland, um, rural communities are also in the south. So I'll maybe just touch on, on that too. Um, so the Gaelic language is it, probably important to mention in this context, and we support a few organisations, one of which is Face Ross, um, which is on the slide here, uh, which uh, is based in Inverness, it's based in the North and the Highlands, but it has uh, a remit and coverage for the whole country. It actually specialises in traditional uh, music and song, um, not not always in a, in a with a historic twist, but often with a very contemporary twist. Um, but they do a lot of Gaelic language too. And Gaelic, it's important to mention as being based um, in the Highlands, having its historic roots there, but a lot of goodwill uh, right across the country. And uh, also seen as an advantage to many creative businesses, the fact that Gaelic is, is part of, of, of the context in which they operate. Uh, we also have a statutory responsibility for Gaelic um, as one of the three languages of Scotland. So we have Gaelic, Scots and English and Faith Ross uh, operate in all three of those languages. Um, they're, of, they're also, importantly, a, a, an employer of creative talent. I think that's an important point to mention too, that um, that these organisations that we support do offer um, significant employment to artists retaining them in that area. 
Um, so uh, I touched on the South as well, Dumfries and Galloway. There's some really interesting examples of how small arts organisations can really empower communities, small communities um, in, in their areas. Uh, so not to forget about those, for example, there's one mid, mid steeple quarter in Dumfries, which actually actively buys up properties um, that are um, neglected in their high street and repurposing them uh, for community purposes and um, also other ones which employ artists particularly to um, generate ideas, generate um, a bit of uh, local activism, I suppose. They're, they're sort of sustaining that local activism in their areas. So the projects become... Uh, the ideas come from the communities and they are embedded in the communities and the people there feel empowered. I think also when talking about projects uh, that we support, I think it's important to point out the range. So some are very small scale, some are very artist led, might just involve one artist um, reaching out to a community. Others might be of an epic scale, uh, the one at the bottom right there uh, was a project by NVA. This was a really epic scale lighting and sound installation which was there for over 40 nights six and a half thousand people climbed this mountain um at night um and of course the lighting and the sound was really um a great artistic expression really using the landscape um to attract people from not just locally of course but from far from far away too um, museums, art galleries, we have like Thai Kursava, there's, there's a few that we could name. On the islands do act as local hubs of community as well, so very much the places where people will meet, where they will talk, share a meal, and from that will come ideas. And I think one of the interesting things about them is that some of them, um, Atlas Arts for example, they can expand and contract depending on the funding they have, the local mood at that moment, um, so they're very adaptable to what's going on in that community um, at a particular time. Uh, they describe themselves as an, inter, an itinerant arts organisation, very much focused on community buildings. So projects and the initiatives, the projects, the partnerships that we fund are of various scales that can be, as I say, one artist led or there can be huge partnerships with uh, the local authority in the area. Uh, we have a scheme called Place Partnerships, which is exactly that strategic development interventions uh, between Creative Scotland and a local community that will usually include the local authority. They come up with the plan of what they want to do, how they want to energise culture uh, and creativity in their area, and then they match fund it with us. So very much bespoke to those areas. Um, and I think I'll hand over to Clive again now. OK, um, thanks, Joan. Um, the, uh, just, just to move on, um, one of the, um, the, the elements of Creative Scotland, uh, we talked about arts, screen and creative industries. I'm going to talk about creative industries in a second. Um, Jonas talked about the arts. One of the, uh, the, the third element is, is the screen sector. And we have part of the organisation that is called Screen Scotland um, that works to develop um, the screen sector and does very specific um, kinds of work within the Highlands and Islands region. Um, one one um, aspect of the work which is quite emblematic is the screen machine, which is a mobile cinema that tours the Highlands and Islands um, right the way through the year. Um, it uh, travels around, gets on the ferry, um, travels to a remote community, opens up. It's an 80-seat cinema, and it will show um, the most recent titles that are in release, as well as um, doing elements of cultural programming as well. So it, it, it's, it's a very popular and successful way of bringing uh, forms of contemporary culture into communities that are quite remote and quite distant. Um, and, and I think that we're quite proud of that, and it's quite an emblematic way in which we work and, and which uh, Screen Scotland work into, into some of these um, remote communities. But obviously, um, sc Screen is also about production activity. Uh, and one of the elements I think that Joan mentioned before is that um, Scotland has got certain duties around um, Gaelic, both as a language and as a culture. And one of the areas that um, uh, we work in and we work in partnership with is that um, there is a Gaelic television station that is based um, in um, the Western Isles. Uh, which is, is, is an employer, it's a, it's a creative business, um, but it also creates content for broadcast on the Gaelic language channels on the BBC. Um, so, so it's quite interesting to travel 
to the furthest reaches of Scotland and find that there is a TV studio there and there is production activity that's happening. Uh, and that's available across the whole of Scotland. So, so um, MG Alaba is, is, is uh, the production base for that. And the BB, BBC Alaba is a channel that broadcasts a lot of the content, the content that exists in Gaelic. Um, but also what, one of the aspects of, of Scotland is that, is that it's a location for a lot of film production. Uh, and quite interestingly, um, this, this particular um, train line has now become um, associated with the Harry Potter film series. Um, it's actually right next to a very um, historic part of Scotland where um, a particular um, uh, revolution began uh, back in the 18th century. Um, and that was the reason for people visiting it for a long period of time. But now most people visit it because of um, this particular viaduct appeared in uh, one or a number of the Harry Potter films. And so um, previously you would go there to visit the site of the, the, uh, the uh, raising of the standard for the Jacobite rebellion. Now people go there to visit um, the train line that, that Harry Potter crossed. So um, the, the Scotland as a location is a really big part of, of what actually happens. And that has knock on effects in terms of people visiting uh, some of these locations because again as as um as we know the highlands and islands of scotland are, are a really big tourist destination um and so finally we're just going to touch a little bit on the creative industries um uh, one of one of the um the things that we we do in scotland is that we work quite closely in partnership with uh, bodies like our enterprise agencies and there is a specific enterprise agency for um the highlands and islands uh, which is called highlands and Islands enterprise and they run our main creative industries festival event, which is called Expo North. So once a year, they bring people together in Inverness and they feature a lot of uh, the richness and diversity of the creative industries in Scotland. Um, and they, they, they focus quite a lot on filmmaking, on music, um, on literature, uh, and, and, but, it, but it's, it's a real coming together of all of the different forms of, of culture. And it, ha it is flavored with um, the sense of the Highlands and Islands, even though it's, it's, it's a national festival. Um, we also work quite closely with some organizations that are based um, right on the, uh, the periphery of the Highlands and Islands. Um, two uh, particular organizations, Anne Lanta in Stornoway and Mareel in Shetland, which are both art centers that we've contributed to the, to the building of over the years, who now work both to support and present culture within quite significant venues, uh, but also take on a brief for developing the creative industries in their areas. Um, so, so specifically, uh, Mareel in Shetland has got a very close relationship with um, Shetland College, which is part of the University of Highlands and Islands. And uh, the other image there, which is the Centre for Island Creativity, which is based in Shetland. They have a research focus around what it is to be doing creative activity for developing creative industries within an island context. And, and they work quite, quite closely with Mareel, especially on the development of things like music skills, because Mareel has got good studio facilities. So, so there, there's a lot of symbiotic relationships around the development of both culture and creative industries within all these areas. Um, and similarly, there are um, large um, areas where, where we have very significant textile and craft makers working. So th this is an image of uh, the work of Hilary Grant, who's based on Orkney. Um, she, 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 she designs her, her, um, her, uh, her, her weaving and, and her, um, the, the, uh, the, the, uh, the woolen goods that she makes. She has them manufactured in Scotland, but they are exported worldwide for, from that base in Orkney. Um, and so th there's, there's a sense in which um, it can, it's possible to be um, a creative industry within a very small solo business in a remote location, but actually have a national footprint. And we, we work a lot with Hillary to, to bring her work to audiences um, across the globe. Um, so, so that really covers um, arts, screen and creative industries and the focus that we have around working specifically in the Highlands and Islands. And I think one of the things that we, we, we recognize about this is that although there are strong traditions that play within these areas, that is really strong traditional music, um, stories, poetry, there is also a very, very strong contemporary feel in these areas that's reflected in the way in which artists, makers, designers work now. So that, that hybridity of, of tradition, and innovation is very much alive within the Highlands and Islands. And I think it's, it's kind of embodied with, with this final image, which is um, the work of an artist called Hanataluki, who did a, a sound piece, um, which was based on bird songs. Uh, and, and I recommend you 
have a look at it. It's a, it's a really powerful image, but the, the work is, is a really strong piece of work called Away With The Birds. Um, and I think that concludes um, what Joan and I were hoping to share. So thank you very much for watching. Bueno, pues muchas gracias a, a Jan y a, a Cliff, que estuvieron con nosotros hace unos días, pero eh, cuando terminemos todas las presentaciones estarán con nosotros en directo para hacer una ronda de preguntas por si tenéis alguna consulta que hacerles ¿no? a ellos y a, y a Samo. Eh, Darian, que vendrá a presentar el proyecto de Trafo, que es un proyecto, como hemos dicho, es una fundación eh, que está en alemán, una fundación pública, que, como hemos dicho, se dedica a hacer proyectos o procesos de financiación y acompañamiento a espacios, centros, proyectos culturales ubicados en el medio rural. Entonces, sin más, damos la, la palabra a, a Samo, Samo Darian, responsable director de, de Trafo. Hello, my name is Samo Darian. I'm director of a program which is called Trafo, Models for Culture and Transformation. And this program is, uh, was initiated by the German Federal Cultural Foundation in the year 2014. And I'm very pleased to present you today uh, the program, what we're doing, what our, our aims are. I'm also showing presentation. I'm just trying to start it. And I hope it will work on. Well, what is the mission of the traffic program? Over the course of 10 years, until the year 2024, the question we aim to answer is the following. What must change in order to sustainably strengthen the cultural activities in rural areas in Germany? We are focused on those regions which have been impacted by demographic change. Places where the population is shrinking, aging, but becoming also more diverse. And I have to say it's a highly relevant question because more than half of the people which are living in Germany live in rural regions. Cultural activities in rural areas in Germany are faced with a number of challenges. Two of them, from my point of view, are especially important and relevant regarding culture. First of all, there is the demographic change in Germany, which is, I suppose, comparable to that one in other European countries. There are regions which are shrinking, considerably shrinking. They are marked in red here, and these are um, the more rural and peripheral regions in Germany. And there are regions which are growing, considerably growing. And these are marked in blue, and um, these are the areas or regions with the biggest cities. This development is forcing shrinking regions to address enormous challenges, especially with regarding to safeguarding the public service infrastructures, such as, for example, access to hospitals, access to schools, also the digital infrastructure, but also regarding the access to culture and cultural events. The other challenge I have to mention is the unequal distribution of public resources regarding culture or for culture. Germany's cultural expenditures are directed to the cities. The smaller the town, the less public funding for culture is available. You see it here on the slide. For example, the biggest cities with more than 500,000 inhabitants there are 151 euros per head per person for culture. And in the smaller cities, for example, with less than 3,000 inhabitants, there's only just 5 euros per person per year. Don't see it, but um, this is the number. This pretty much describes the basic conditions of culture in rural areas. It must adapt to the pressure of the demographic change on one hand, but it cannot be the same as culture in the cities. It simply does, does not have the same resources and possibilities at its disposal. What does that, but what then defines culture in rural areas? What makes rural culture relevant? And what are the future tasks of culture in the country? Many presentations when talking about rural culture begin with the words, there is no such thing as rural regions. It is, it, is, it, is, it is really true. 
Every region has its own country, its, its own history, its specific demographic development, and no region is like another when talking about infrastructure or public finance. This is really true, but often we forget that there is an aspect which can be found in all rural areas, something that characterizes rural culture. In contrast to the cities, there are fewer theaters, fewer art galleries and opera houses in the country, but there are many more amateur theater groups, initiatives, and local associations. In other words, the same cultural activities that exist in cities also exist, exist in rural areas, but only fewer and not everywhere. And that precisely describes the difference between urban and rural culture. That distinctive ratio between prof professionals and amateurs. And this is exactly what constitutes the future tasks for culture in rural areas, for the cultural agents and also for, for the cultural policymakers to reshape the special relationship and the collaboration between professional cultural producers and the many associations, initiatives, and individual artists. Against this background, the program TRAFO wants to develop models and good examples which show what this means for the cultural agents in rural areas. And these are, first of all, the cultural organizations in the country, but also in the cities. These are the public administrations in the smaller towns and districts, and what this means for the sponsors and funding providers. How is the TRAFO program structured? The name of the program is TRAFO, and this means, or this stands for transformation. We do not fund individual um, institutions, and we do not fund single events. Rather, we promote regional processes of transformation. Currently, we are funding 12 projects in 12 regions in 10 states in Germany. You see them here on the map. Um, Chafo offers these um, participating regions the following conditions. We support processes lasting five to six years for which the regions receive funding of 1.5 million euros. During this period of five or six years, the regions work to achieve three goals. First of all, to strengthen cultural structures within the region on a long-term basis. Secondly, to encourage cultural organizations and administrations to embrace new tasks. And third of all, to generate public awareness in the regions for the concerns of culture and cultural political issues. How are the travel regions making use of the funding? I would like to present you three examples which show how the different cultural agents from the cultural organizations to the administrations um, react to um, these transformations. First of all, I'm starting with the Museum Alteranft. It's um, it's an open-air museum, which was established in the 1980s. It lies approximately situated approximately 60 kilometers northeast from Berlin in um, Brandenburg, in the state of Brandenburg. And the village of Altramft is very small. It has only 900 inhabitants. <clears throat> and this uh, village is part of a bigger town called Bad Freienwalde with, with uh, approximately 12,000 inhabitants. Within the program Trafo, as part of the Trafo program, the museum has reinvented itself over the past years. It now calls itself not a museum, but you see it, a, a studio or workshop for rural culture. Step by step, the museum has become a venue for the people who are living in the surrounding areas, and they can share information about the history and the future of the region in the museum. Therefore, the museum each year selects a special annual theme to which the residents are invited to um, share their knowledge. Themes like handicrafts, water, agriculture, or people. Finally, the museum has created a network in which it collaborates 
with smaller cultural events and venues in the region, such as local historical buildings, village museums, or monuments. Together, they allow audiences to experience the cultural heritage of their region in a common exhibition and accompanying projects. The second example comes from the north of Germany, um, and the region is called Rendsburg Eckernförde. There are a number of five cultural organizations in larger cities, not in the rural areas, but in larger cities, are assuming responsibility for the cultural program in the surrounding areas. Many urban institutions have only one task, and that is to serve the needs of the city. Rural areas outside the city boundaries um, do not lie in the scope of their responsibility. Five cultural institutions and educational institutions there in the region, Rendsburg Eckernförde, including a museum, adult education center, and a state theater, have gone a step further by asking themselves whether they have another long-term and structural mission for the area. They are working together with associations, initiatives, and representatives from the smaller villages in the district and the whole area to jointly develop events, performances, and educational programs. At the heart of the project lies the principle which is called co-creation. This means that the professional culture producers from the cities are collaborating with people from the smaller towns on equal footing and with common purposes. And my last example comes from the south of Germany, from the state Baden-Württemberg. And this project shows how the administrations, the public administrations of smaller towns and districts are establishing new contact persons for culture. Because the smaller the town and more rural region, the fewer there is full-time full staff who oversee and manage cultural affairs. In Baden-Württemberg, we at Trafo, together with the Ministry of Culture there, are financing such full-time positions in the administrations of six districts. We call them reg regional managers for culture. In the first year, we offered process support to these regional managers, which helped them create their own job profile. After one year, we now see the results. The primary job of the regional managers for culture is to cultivate a network between the cultural agents of the region and other stakeholders in other areas of society, such as, for example, education, civic engagement, tourism, or regional development. Summary. Mm. When it comes to strengthening culture in rural areas, it is important to look at what exactly defines culture in the country. From my point of view, in my opinion, there is one aspect most important. There are more volunteer-based structures in rural areas and fewer full-time cultural administrators than in the cities. In our program Trafo, we see that in the future, the main task for culture in rural areas, for the cultural agents, for the cultural policy makers, is to shape the special relationship between professionals and amateurs. What does this mean, finally, for the funding? I think for the funding, it means that aside from funding single cultural projects, and uh, besides um, of funding single artistic productions, it is worthwhile to fund longer-term processes of transformation within a region. This type of process funding focuses on the strength of a region, first of all. It promotes the development of permanent alliances in the regions, alliances which, uh, be, between artists and cultural agents, between the administrations and the uh, uh, policy, politics. It facilitates pilot projects. This type of process funding offers opportunity for reflection and process support. It generates, generates visibility for the cultural agents and cultural themes of the region 
And last but not least, it measures, measures its success based on the achieved outcome of the funding. And now I close this and thank you very much for your kind attention. Mm. Pues muchas gracias, Samo. Eh, ha dicho una cosa que es muy interesante, ¿no? Es como primero los proyectos a largo plazo. En España nos cuesta mucho trabajar, ¿no? En esa lógica transversal y a largo plazo. Y la idea de trabajar en contexto, ¿no? Yo creo que esto es clave. Lo hemos intentado trasladar a la publicación que, que, que presentamos aquí mismo hace unos meses. El trabajo con el contexto, ¿no? Y con los, los poderes fácticos, culturales, políticos, territoriales, sociales, ¿no? Que habitan en la región, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, en España, si en España son muy severos, ¿no? desde luego, pero los desequilibrios, eh, los déficits, las fracturas estructurales, eh, demográficas, culturales, ¿no? afectan a toda Europa, lo estamos viendo, ¿no? a través de esta, de, estas, de esta muestra de propuestas. Y por eso también entidades como Culture Action Europe, eh, que está representada aquí hoy, gracias Tere, ¿no? por desplazarte desde Barcelona, entidades como Culture Action Europe, que, que son colectivos, redes ¿no? eh, europeas, están trabajando también ¿no? en, 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 en la reflexión, en el debate público, en, en cómo abordar ¿no? los problemas eh, estructurales que tiene la cultura, ¿no? la producción, la práctica, eh, el acceso a la cultura en zonas no urbanas. Y ellos en los, en los últimos meses, ¿no? incluso años, han, han, han creado ¿no? grupos de trabajo que tratan ¿no? de reflexionar y eh, también eh, influir ¿no? ante la Comisión Europea en este debate público que, que, que Tere eh, ahora os va, os va, os va a contar. ¿no? Cuando quieras, Tere, tienes 10, 12 minutos. Después damos una, una, una ronda también de 10 minutos para preguntas y respuestas. Vale, pues muchas gracias, Benito. Gracias por, por, bueno, por invitarme, por trasladarme, por mover mi cuerpo de una vez por todas después de un año de haber estado encerrado, como probablemente todos. Uh, sí, bueno, os voy a situar un poco. Uh, Culture Action Europe es una red, es una red europea. Es una red que nace ya desde hace 20 años, al principio a lo mejor los que ya se llamaba European Forum for Arts and Heritage, la EFA, famosa EFA, pero en el 2005 cambió, se convirtió en una red que pasaba, bueno, se convertía de una red que era plataforma, sobre todo red de redes, a ser una red muchísimo más activa y proactiva en términos de política, ¿eh? una red con, con, mucha, con mucha ambición de influencia, en, sobre todo en el ámbito europeo, en las instituciones europeas. Um, es una red que es transeuropea, tenemos miembros en todas partes, son 160 miembros. Es transorganizacional, tenemos uh, fundaciones, asociaciones, organizaciones, individuos, tenemos redes, os sonarán algunas, ITM, Trans Europe House, Opera Europa, tocamos todos los ámbitos de las, de la, de las prácticas culturales. O sea, es, parece un poco demasiado, pero bueno, se puede, se puede trabajar en diálogo con, con todos los sectores culturales y con todas las prácticas culturales y desde todos los rincones de, de Europa y desde todas las perspectivas. Um, ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en base, naturalmente, a redes, o sea, fomentar la red, el diálogo con la red, uh, vinculamos nuestros uh, miembros con proyectos de otros de los miembros, o sea, hacemos, digamos, un, 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 la parte de networking es una de las partes fundamentales de nuestro, de nuestro trabajo. Otra que es importantísima es compartir conocimiento, no es lo mismo los problemas que están, bueno, hay algunos que sí, pero hay algunos problemas específicos del sector de las artes vivas, que en, en, en el ámbito rural no es lo mismo las artes visuales que, que la ópera o que el trabajo de, de profesional de, de los amateurs. ¿no? En todo caso, sí que intentamos que haya cierta, esa transferencia de conocimiento entre las distintas prácticas culturales. ¿Y qué hacemos con todo eso, con el networking, con, 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 el, con el, la transferencia de conocimiento? Bueno, pues lo, nos dedicamos sobre todo a hacer lo que llaman influencia política. Lo decimos sutilmente en inglés, advocacy, finalmente es casi casi lo vi directamente, que se hace en Bruselas, se hace esto. ¿Y en, en base a qué lo hacemos? Lo hacemos bottom-up, o sea, desde las necesidades de los miembros, desde la realidad de los miembros, a partir de ahí detectamos cuáles son las necesidades importantes, cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones, y las intentamos elevar a política europea mediante pues, conversaciones con, con el Parlamento, mediante conversaciones con la Comisión, etcétera, etcétera. Pero también intentamos hacer el top-down, o sea, vemos qué agenda tiene planteada la Comisión Europea y entonces a partir de aquí los temas culturales intentamos que, poder influir en, en el desarrollo de esta agenda cultural. 
Eh, una de las grandes conferencias que tenemos, una de las maneras de encontrarnos con todos nuestros miembros, es la conferencia Beyond the Obvious, que es una conferencia anual. Y precisamente en la última de las conferencias anuales que hicimos, que lo hicimos hace dos años, naturalmente, en 2019, fue en uh, una ciudad fronteriza, que es entre Suiza y Alemania, precisamente, Constance Koetzlingen, es una ciudad curiosa, es medio Alemania y medio Suiza. Uh, tuvimos una caída en Suiza, tuvimos que arrastrar a la enferma Alemania, porque ahí sí que le cubría y en Suiza no te cubren. O sea, teníamos esa idea de, la, de buscar esta, este juego entre de, de concepto de frontera y ahí es donde, eh, a partir también de las necesidades de los miembros y de los temas que los miembros nos habían propuesto, vimos que hay el tema de lo rural, de la cultura en los ámbitos no urbanos, no urbanos, periurbanos, eh, periféricos, rurales… Eh, Insulares. Perdón, sí. Insulares también. Exactamente, ¿no? los insulares. Y todos estos ámbitos, eh, es el tema de la, de, la, de la cultura en el entorno no urbano es un tema que está muy, muy, muy presente en muchas de las prácticas y de las, y las actividades que tienen nuestros miembros. Entonces decidimos dedicar ese, ese espacio, ese, esa conferencia a este tema. Y entonces lo que hicimos fue debatir tres conceptos fun fundamentales. El primero, sobre todo, nos centramos en, en, en lo que estaba hablando ahora Trafo, ¿no? en la dinámica y la organización del trabajo cultural en, los, en estos territorios. Uh, Trafo estaba hablando de la del, del tema del voluntariado, estamos hablando de, de, de cómo ganarse la vida en el ámbito cultural desde el trabajo cultural en, en el entorno rural, pero también estábamos hablando de nuevas formas de trabajo cultural que están apareciendo y que están apareciendo precisamente en entornos que no son urbanos y, y, y aparecen en relación a prácticas que sí se dan, a prácticas laborales y a prácticas, actividades que se dan en los entornos rurales. Y eso nos parecía muy, muy importante. Y además, Entramos también, uno de los, uno de los temas que, que cruzó constantemente esta conversación sobre el trabajo era el, casi casi premonitoriamente la entrada de la digitalización y la descentralización del, traba, del trabajo, descentralización del trabajo de, de las ciudades. ¿no? Entonces, ese fue un tema interesante a tocar y, y, y fue bastante abordado. También abordamos otra cosa, que eran las cuestiones relacionadas con estas discrepancias simbólicas entre el entorno rural y el entorno urbano, y cuáles son el impacto de estas, de, estas, de estas discrepancias simbólicas en los valores que se transmiten, que se proyectan sobre tanto el entorno rural como el entorno urbano. Porque sí que estábamos hablando de esta especie de mitificación digamos, de, 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 de lo rural, como, como aquel espacio romántico, paisaje, naturaleza, ruina, etcétera, que estaba marcando mucho las ideas que desde lo urbano se estaban, se estaban trabajando. Y las políticas culturales, porque las políticas culturales, muchas de ellas, se desarrollan desde lo urbano. Y en tercer lugar, reflexionábamos, como os decía, en la idea de frontera. Estas fronteras ya no existentes entre, el, entre los lugares. La idea de uh, la urbanización, la, la expansión suburbana, uh, qué se consideraba como una zona no urbana, qué pasaba con los suburbios. Se ha, se ha hablado esta mañana de este tema y creo que, era, que, que, es, que es un tema que, que es interesante. Y sobre todo porque el tema de las fronteras... Y, viene vinculado lo, entre lo rural y lo urbano, pero viene, va, va, va a venir vinculado sobre, sobre todo a la movilidad, a la movilidad global que va, que va a aparecer a partir de la, de la crisis climática que, que, que tenemos. ¿no? Entonces, estas presiones ambientales, presiones de migraciones, que es, que, es, que es lo que va a ocurrir en esta zona fronteriza entre lo urbano, lo rural, lo, peri, lo periurbano, lo suburbial, las islas, etc. Bueno, el, todo el resumen de la conferencia invitamos a, a, a iniciativas de toda Europa, también de España. Ahí es cuando vimos, cuando, cuando, cuando empezamos a entrar en, en, en nuestro radar, en radar el programa este de Cultura y Ciudadanía y, y Cultura de Ruralidades. Y to, podéis encontrar el programa en, 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 en la web, en bto-cae. O sea, ahí lo van a encontrar todo entero y vais a encontrar todo el informe y todos los proyectos. Pero a raíz de esta conferencia también os quería explicar otro también, un, un, algunos miembros de Cultural Action Europe que ya han estado trabajando mucho sobre el tema de lo rural, que es eh, ITM, que es la Red Europea de Centros Culturales y que es Trans Europe Hands, um, 
decidimos que era importante generar un documento de política, un documento de recomendaciones para la, para, de análisis y recomendaciones para la Comisión Europea, para las instituciones europeas y también para los Estados miembros. Y es un paper que se publicó el año, en, en marzo del 2020. Se hizo la presentación justo cuando entrábamos en, 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 en el confinamiento, pero bueno, conseguimos hacer la presentación. Y ahí, bueno, el documento, no os voy a explicar el documento en detalle porque no nos daría tiempo y sobre todo entraría en el lenguaje del currículum que nos ha leído esta mañana Asunción, y, pero es el currículum, es el lenguaje que de alguna man manera se entiende uh, desde las instituciones europeas y esto es algo que también tenemos que, que, que vigilar desde redes que estamos intentando influir en la política europea, que es intentar encontrar ese vínculo con el lenguaje que están utilizando las instituciones, trasladar lo que ocurre en el ámbito de lo, de lo cultural, de las prácticas culturales y eh, convertirlo en políticas o en recomendaciones que ellos puedan, puedan llegar a entender. Y, bueno, el documento sobre todo es eh, la justificación por qué se necesita una política específica para, para el ámbito de lo rural, qué es lo que está en juego, porque entendemos que hay muchísimas lagunas en la percepción, sobre todo de las políticas culturales europeas, en la percepción de qué se trata, de lo que está pasando en, en el ámbito de lo rural. Um, tenemos muchos estereotipos también de, desde la política. No, no todo el mundo tiene la suerte de tener programas como Cultura de Ruralidades. O sea, esto está, esto está, esto es, 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 hay mucha, uh, mucho estereotipo desde la institución europea para acercarse a, a lo rural. Entendemos que también hay mucha falta de reconocimiento por parte de los financiadores, de los, de los responsables políticos, de los evaluadores, de cuáles son las particularidades de esta producción de la cultura y el arte dentro de las zonas urbanas. También entendemos que hay muy mala planificación territorial y una incomprensión muy clara sobre los diferentes tipos de zonas que hay. Hay una falta de visión estratégica, etc. Y eh, lo que pusimos en, bueno, en el paper son una serie de recomendaciones que estaban sobre todo vinculadas a dos principios, la inclusión de la cultura en todos los instrumentos de financiación que aborden las zonas no urbanas y periféricas, esto es fundamental, y cuando decimos todos es todos, no solo los fondos regionales los fondos, sino, y los fondos de desarrollo, sino absolutamente todos, y sobre todo también la integración de la ruralidad y los contextos no urbanos en los programas y fondos culturales, que no es exactamente lo mismo. Se trabajaba la movilidad, trabajamos la importancia de las redes, la invertir el desarrollo en, la capacidades, en capacidades económicas y formativas, la importancia del trabajo transversal, el fomentar el diálogo entre los distintos ámbitos políticos y enmarcar nuevos discursos y debates, porque sí que entendemos, y esto sí que es algo que cruza no solo lo rural y lo urbano en términos de política, sino todo el trabajo que estamos haciendo desde Culture Action Europe, que es no solo traer, llevar, llevar el, el, la cultura al debate dentro de las políticas uh, culturales, sino conseguir que todas las acciones políticas, porque todas ellas tienen un componente cultural, incluso la económica, la social y la medioambiental, tengan siempre algún interlocutor que provenga del ámbito de la cultura. Y ya por último, anunciar también, presentaros un momentito, nada, deciros una frase sobre otra campaña que también estamos haciendo, que es muy importante, eh, que es la Culture 2030 Goal, y ahí, sobre todo, esencialmente, lo que estamos intentando es que la cultura sea considerada como un cuarto pilar para el desarrollo. Ahora mismo ni siquiera aparece. Aparece transversalmente, pero es la cultura como cuarto pilar, junto con, la socia con lo social, lo económico y lo medioambiental, es fundamental. O sea, si, si no hay una aproximación cultural, si no hay un, una inclusión de la dimensión cultural en, en el plan de, de, los, de, de, de en la agenda del de desarrollo sostenible, pues bueno, no, no vamos, cre creo que no, creemos que no va, no va a funcionar. Y aquí lo dejo porque creo que me he pasado un minuto. Bueno. Lo has hecho, bueno, o sea, lo has clavado. Muchas gracias. Eh, bueno, antes, antes hemos estado hablando un ratito de, de ayudas a nivel nacional, pero nuestra lógica de trabajo cuando hablamos de, de, de ruralidad es muy rural, se planteó desde el principio casi es que, bueno, a escala europea, ¿no? Y por eso tenemos aquí, aquí este tipo de testimonios y de iniciativas. Por eso nuestra cartografía también eh, tiene una dimensión europea, la cartografía de ruralidades, eh, una cartografía que sigue creciendo, porque queremos también que los agentes eh, culturales españoles, los proyectos, también viajen por Europa, sean capaces también de, de relacionarse ¿no? a escala europea y nos parece fundamental y, y traslada este mensaje también al debate político de Europa, que creo que ya está Hay nuevo, también mañana vamos a hablar de la nueva Baudos y cómo situar ¿no? esa dimensión, ese pensamiento esa cosmovisión de lo rural en ese debate que es fundamental, 
está el nuevo programa Europa Creativa, mis compañeros de Augusto y, y Manuel mañana también, van a ver cómo, cómo en, en, incardinar. Yo creo que hay un cambio de sensibilidad, nosotros ya vamos hace tiempo ¿no? eh, defendiendo la necesidad de incorporar lo territorial, lo micro, también en los, en los foros europeos a los que tenemos que ir. Y creo que ese cambio de sensibilidad se va a trasladar a, a la nueva, al nuevo programa ¿no? de Europa Creativa, al diseño de la New Bajos, etc. ¿no? Somos optimistas en ese sentido y es que hay mucha gente trabajando ya ¿no? en, esta, en, esta, en esta dirección. Entonces, si más, si queréis, tenemos a, a, Sa, a Samu, tenemos a Cliff, a Joan, tenemos a Teres. Si alguien quiere... Eh, Steve, te subes con nosotros. Tenemos un traductor también que va a hacer la, la traducción consecutiva. Eh, y bueno, eh, tenéis la, la palabra, ¿no? En el público. ¿Sí? ¿Allí? Hola, buenas tardes. La pregunta la hago en español o en inglés? Español y Steve eh, traduce. Vale, entonces mi ¿Para pregunta, quién es la pregunta? Para um, Samu. Samu. Samu Trafo. Para Samu, ¿no? Exacto. Trafo. Uh -huh. um, porque a mí me gustaría entender un poco mejor cómo, um, o sea, hay 10 proyectos uh, que están en la más despacio. Vale. No, cortitas las preguntas ah, para que la traducción sí. fluya. Entender por qué, cómo son elegidos los eh, proyectos, eh, durante cuánto tiempo son apoyados y si eso es un proceso que se renueva a cada año o si eso hasta que no termine, no sé, no empiezan nuevos proyectos. Um, I'd, I'd like to ask about the, how, you how you choose the projects for how long they, they operate and whether they are uh, renewed each year or they continue until they, they are completed. Yeah, thank you very much for this question. Um, actually, um, this um, program, Trafo, is a whole process. Um, so um, we, sta we start with a, a development phase. And um, um, in Trafo, we approached um, the um, states, which are comparable, I think, to the Comunidades Autonomas in, in Spain, um, with a question, can you please offer us, or say, two regions which are interested, which can be interested to participate in Trafo. And these two regions in, um, in the uh, states, like 12 states in, in Germany, only the, the ones which, uh, which, which aren't uh, uh, city states, um, we supported for one year in a development phase. We offered 40,000 euros, um, uh, so they had time and some money to develop ideas and projects, um, which can then be supported um, for the uh, period of uh, more five years. So altogether, we are supporting six years. Um, um, the last uh, uh, election of the, of the uh, supported regions was done then by jury. So we didn't support, we supported at the beginning um, um, 18 regions in a development phase and from them we're now supporting seven um, uh, regions for five years. Um, we Paramos do not solo. renew every we year, stop, uh, for but a while. we do have okay. a funding contract with the regions for five years. Actually, they have to support. Uh, they they have to report to us every year, so we are in um, in, in contact uh, all the time. But uh, we do not have. They do not have to uh, apply again. So the the one one phase of application and development, and then um, they do um, the, uh, they get the funding. Sorry for this long answer, Steve. Bueno, <laughs> Steve, a ver qué. Wow. Que no um, haces. Que tra trafo realmente es un proceso entero, más bien, si ¿sí? empezamos con el, con el desarrollo, eh, estamos mirando lo que son los estados de, Ale de Alemania, que es un equivalente aquí quizás a, a las regiones autónomas, entonces dos regiones que pueden beneficiarse, entonces eh, los apoyamos durante un año con una cantidad de 40.000 euros. Y luego eh, les damos tiempo para que pueda eso pueda continuar para cuatro o cinco años más, o sea que sería un total de, sí. de seis. Hemos apoyado a 18 regiones, ahora estamos apoyando a siete sobre un periodo de, de cinco años. Muy bien, gracias. Eh, ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Allí? 
Buenas tardes a todos y a los ponentes. Muchas gracias. Quería preguntar en relación a la puesta en marcha y el desarrollo de los proyectos, ¿cuáles son los indicadores que se tienen en cuenta para eh, poder tener una continuidad, el impacto, el impacto social, empleo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿A quién dirigimos la pregunta? ¿A todos? Sí, a quien quiera contestarla. Sí. I'd like to ask about the development projects and which are the factors um, that are used to um, get them in motion. Well, we're talking about concretely to the uh, indicators you use to, to measure the impact, different impacts on culture. And okay, is, indicators is, is it also a question to me? So um, I should answer. <laughs> Sí, es para todos. All right, okay. come on, come on, Samuel. Oh. Okay, you, you, you <laughs> have the floor. Started, sorry. <laughs> you have the well, floor. Um, 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 we, we we try at the beginning, or from the beginning on, we try to to question um, this processes. We don't talk about uh, project support. We uh, we talk we we're talking about funding processes. So at the beginning, from the beginning on, we are also questioning how sustainable can this process be. And we do some. Um, we have some funding criteria which have to be um, um, uh, implemented in the regions, um, with which we try to support the sustainability. So one thing is that we say they have to. Um, um, uh, the regions have to build up alliances, alliances which are also um, groups of people who come together. Um, and there, in these groups, there are also um, um, people from the administrations, uh, from the districts. Uh, from the cultural field, but also from the ministries. Um, so we uh, we have a supportive group, which is um, continuously um, get, uh, making an idea of what the process is, um, who the actors or who the who the people are behind these processes. And um, with this, we try to support that they um, are able to um, uh, 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 um, give more funding after 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 we we finish our funding um, one 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 second thing which uh, which is I think um, very important is that um, the um, regions the administrations of the districts oh I, I just stop here for, for yeah, Stephen I yes, think sure. thank, we want to so we want to translate okay um, Steve Estamos realmente hablando de, de los procesos y su desarrollo y su, y su financiación y hasta qué punto estos proyectos pueden ser sostenibles. Entonces intentamos apoyar eh, un, un proyecto en las regiones eh, con alianzas, ¿no? alianzas de la administración eh, de, la, de la zona y también con grupos de apoyo y queremos tener una idea de, de qué tipo, tipo de participantes tenemos en el proceso. Eh, hay, en, hay en cuenta eh, más, ten, tenemos en cuenta más financiación. No sé si ha quedado muy clara ¿no? la contestación. Si quieres, vamos a dar pie a, a Tere que cuente un poquito qué, qué, qué tipo de indicadores, porque seguro que estáis trabajando con algunos, qué tipo de indicadores estáis manejando para este tipo de, de propuestas. Sí. Creo que... Oh. No, uh, maybe it wasn't very clear, so I think uh, Tere will make, make some comments about it. Yeah, okay, thank you. Um, mm, bueno, nosotros no trabajamos con indicadores, pero lo que sí que hacemos es pedir nuevos indicadores porque los que hay no funcionan, definitivamente. Esto está claro. Sí que sabemos que la Comisión Europea ahora mismo está generando un estudio, lo publicó el COL para hacer este estudio el año, pas en, sí, el año pasado, y nosotros lo que les pedíamos es indicadores que se adapten un poco a las prácticas culturales, que sean cualitativos y no tan cuantitativos, porque los cuantitativos no siempre funcionan para todas las prácticas culturales, eso por un lado. Y por otro lado, que también sean adaptados un poco a los tiempos. O sea, no es lo mismo un indicador al principio de un proyecto que acaba de nacer que un indicador a, med a medio de un proyecto que ya lleva 20 años funcionando. Esto para nada. Le va a traducir en Steve a, a los ah, vale. compañeros. Um, so we're, we're looking a little at the at the indicators because we know uh, that the 
from the European Commission, we are asking them to adapt to culture and also uh, adapting to the times and the processes. Continuas. Sí, uh, bueno, muy poco, un poco ahí, ¿no? que los indicadores que se están utilizando no, no, no están sirviendo para muchísimas prácticas culturales, para nada. Entonces, se está, haciendo, se está pidiendo ese esfuerzo. Indicadores sobre sostenibilidad, no puedes prefijarlos, o sea, tienes que, que dejar que un proyecto se desarrolle. Entonces, ¿cuándo aplicas ese indicador de sostenibilidad? En el momento de la formulación del proyecto, a mediados del proyecto, cuando ya ves por dónde va. O sea, necesitamos un, un sistema de indicadores que sea flexible, que sea adaptado y que sea capaz de modificar, porque los indicadores no son los mismos. Al principio, de, o sea, en, 2020, en enero del 2020 no eran los mismos los indicadores que en enero del 2021, porque ha cambiado el paradigma, de alguna sí. forma. Sí, además yo creo que, que cada proyecto puede eh, exigir o requerir o demandar sus propios indicadores ¿no? a partir de un, de un esquema general. Nosotros en el libro planteamos un poquito esto, ¿no? porque además como no hay datos, al final tienes que un poco tirar de los indicadores que tú puedas definir desde una óptica eh, interna, pero también con coherencia. ¿no? Y yo creo que esto es muy importante también, porque a veces, ¿para qué queremos los indicadores? Para hablar con las administraciones, etcétera, pues quizá podemos hacer un diseño muy adaptado, sencillo, ¿eh? a este tipo de, de proyectos también, a veces son muy pequeñitos, y creo que esa, esa idea, después también, por supuesto, que podemos trabajar uh -huh. indicadores ¿no? de tipo más genérico, general, etcétera, desde otros de diferentes polos. Uh -huh. Sí. Uh, sorry. I think I was supposed to say that. Yeah. Tenía que haber dicho eso, ¿no? Bueno, si le quieres... Bueno, resumir... Oh, sí, oh, no. si le quieres, muy ra en dos líneas, resumir a, a los compañeros. Uh -huh. Perdón. Bueno, es el problema de la consecutiva, que siempre... Okay. So we're, we're talking about the indicators of sustainability and how applicable they are. We need them to be flexible because um, uh, things do change over time from one year to the next. And we're also talking about the demand for process processes and uh, the indicator to get, an, to get an optic, to get a perspective, however small. Of the whole process. Muy rápidamente, por favor. Sí. En relación a la definición de los indicadores, que sería muy, muy importante, muy relevante, creo, que en, la, en esa definición todas las personas presentes aquí, que seguramente trabajáis o trabajamos en proyectos de desarrollo cultural, que se cuente con la opinión para definir esos indicadores de sostenibilidad, el impacto, la participación de la comunidad local, etcétera. etcétera. Ok. Eh... Vale, yo creo que eso no hace falta traducirlo allí. Le vamos a dar la palabra a Cliff a, y a Joan por si quieren añadir algo y cerramos, ¿vale? Steve. Eh, ah, ah, so, so now, now we're going over to speak with Clive and, and Joan to close this session to see what we can what we can add to, to what we just said. Bueno, creo que les está llegando la señal, ¿no? Bueno, pues tú, Tere, ¿quieres añadir alguna cosita más? Y si no, cerramos. Eh... No, yo, bueno, en relación, bueno, podríamos añadir muchas cosas más, sobre todo de cara al, al Green Deal, de cara al nuevo proyecto de la New European Bauhaus, que vemos que, que bueno, tiene sus ventajas porque sí que incorpora 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 elementos que son interesantes, esta transversalidad, pero nos preocupa muchísimo desde Culture Action Europe que el Green Deal y la New European Bauhaus uh, lo que estén es simplemente uh, digamos, asentando un nuevo modelo de capitalismo verde, que es algo que también estamos viendo muy a menudo. Se habla muchísimo de competitividad, se habla muchísimo de innovación, se habla mucho de crecimiento y es algo que también nos preocupa y que nosotros estamos monitorizando un poquito, a ver cómo intentando incidir al menos en las narrativas de, de estos dos, uh, tanto de la Green Deal como de la New European Bauhaus. Y ya está. Y muchas gracias por escucharnos. Pues nada, muchas gracias. Thank you, thank you very much, uh, Samo, Cliff, uh, Joan. Uh, gracias a vosotros también. Uh, gracias a ti, Steve, también por el esfuerzo a veces. Uh, por, por esta, ¿no? También asumamos la consecutiva de la tecnología, etcétera. Entonces, 
eh, bueno, es difícil, ¿no? Que nos entendamos bien, eh, sí, vamos a intentar, claro. bueno, asumimos esas dificultades y nada más, damos paso a, a la siguiente eh, sesión con, con, bueno, hablar también ya de experiencias muy concretas que conectan muchísimo más directamente con la, con la temática de, ¿no? de, del foro, europeas y españolas. Gracias.